Hi friends, ordinary na mande six marks sendi abdi erdono paatarono group two mains kana the. Ippa mande twelve marks sendi abdi erdono na paakaparo. Ido mande rende language le na na erdi kaata para content actually na mage ta yiruk. But ada copy paste apa na mande ungol clear at teriya den rada kaga na. Na mande kunci erdi kaatra so ni enda language erdono paro ngla ar nalo kunci full video mande paro ngal. ये अब डी ना ना इंग्लिश में मेरे तो मुझे सेलेब्रेशन सलवन तमिल में मेरे तो मुझे सेलेब्रेशन सलवन सो रेंड में वंदे आ आ तेरिंच के अदा दे इल्ला कंटेंट ओ कुछ ओ तेरिंच के रामारी इरुंगा सो इधर वंदे पातिंग ना लाइंस सेलेक्शन वंदे ना किटा दर्टा वंदे ओर टू एंड ऑफ पेज किटा दर्टा ओर सिक्सटी लाइं 42 lines வந்து குடுத்திருக்காங்க 8 marks வந்து 42 அதைய மரி வந்து 15 marks வந்து because நாம் call rate 12 mark இருந்தது கடையாது சாதனாலதான் நமக்கு வந்து இதை தோராயமா வச்சுதான் நம்மலால் வந்து எடுக்க முடியும் 15 marks வந்து பாத்திருக்கு நாம் So, this is 15 marks. This is 87 lines. So, we have to calculate the general calculation. We have 15 marks and 87 lines, but 12 marks. So, we have to calculate 60 lines. This is 2 and a half pages. 15 marks, we have 3 pages. 12 marks, we have टू हंड्रेड ऑफ पेज किटा दरवांगा सिक्स मार्क ना वन पेज फुल्ला येर दरा मारी दार को सो ऑलरेडी ना मस सिक्स मार्क ला वंदे पातिंग ना किटा तटा ओर फोर्टीन लाइंस था सो मतम आवे वंदे इंट्रोडक्शन ये लामे सी तो वंदे ना फोर्टीन लाइंस फुल पंड्रा मारी दां सो इधु वंदे नरेय पेर वंदे रोंबा � पहले नंची क्वेश्चन वंदे के करांगे, सो एक क्वेश्चन को वंदे फोर मिनट्स अंदर आड़ा लगा चालो एक सिक्सटी मिनट्स, आधे मरे आ ट्वेल्व मार्क्स को वंदे पातेंगे ना टेन क्वेश्चन वंदे के करांगे, सो एक क्वेश्चन को वंदे ना मोर सावन मिनट्स अब डीनो अच्छा सावनटी मिनट्स आगो, आधे कपर फिफ्टीन मार्क्स प 48 minutes ला मुड़चा, नम्म वंदु ओर 3 hours ना 180 minutes, so 178 minutes ला वंदु exam वंदु complete पन्डला, इंगे रोम्बो वोन time यल्ला अधुको, वंदु कम्म्यावे कुड़ुत्तु पदटमा, पाधी पदिय, एड़ुत्तु 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 � तो टेस्ट बाद चेयर तो मोदी इन द ऑर्डर आवंदन मैक्सिमम ये तो पनी क्योंगे और ये तो अंदर कपरों उंगल को अंदर साला विषय आवंदन कड़े क्यों सादे यो आवंदन ऐड पनी क्योंगे और वाला उंगल सिक्स मार्क कंदे और इतने मिनट्स फिफ्टीन मार्क के इन्नो और वन मिनट कोड़े एक्स्ट्रा सेट सादे उंगलोंडा Orang six mar kena, anda, anda intro intro part, ada bintit itu, anda koran cedu orang two subtitles or three, ada tangan, adi mari twelve marks perlu berikyo, koran cedu five subtitles ada tarano introduction conclusion sekama, fifteen marks perlu berikyo, koran cedu seven subtitles ada, nih anda setor kono, so ada base panida anda mark terbang. Pada five subtitles kuar terkini, na, adakah matto maximum twelve mark orang boleh, or eight or nine mark kita terbangga. So, anda or five subtitle kuar orang boleh, adik kondo or seven mark apa introduction conclusion ada lama pati tu or eight or nine mark kita terbangga. So, ini subtitle anda maximum anda stronga aji konga. Adik mari pati kena, na. इधर उन्हें और पद्धिनें जी कोस्टिन उन्हें के करांगना और पत्ते कोस्टिन आधे रोम्बा बेस्ट आने के उन्हें पढ़ने इन्हों 
அதுக்கப்புறம் த்ரீ கொஸ்டின் வந்து பார்ஷலாக பண்ணலாம் டூ கொஸ்டின் வந்து அதுக்கு கீழேயும் ஓரளவுக்கு அது ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணலான்னு ஓரளவுக்கு படிங்க அதை தான் வேணாம் சொல்லலை பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆர்டரில் வந்து கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோரே கிடைக்கும் அதே மாதிரி எயிட் மார்க் சாரி டுவெல் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் டென் கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு டுவெல் கொஸ்டின் வந்து பெஸ்ட்டாக சாரி ஒரு எயிட் கொஸ்டின் பெஸ்ட்டாக கொடுங்க ஒன் கொஸ்டின் வந்து பார்ஷல் ஒன் கொஸ்டின் ஆவரேஜ் அதே மாதிரி இங்கேயும் சிக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஃபோர் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஒன் கொஸ்டின் பார்ஷல் அண்ட் ஒன் கொஸ்டின் ஆவரேஜ் ஸோ இந்த ஆர்டரில் வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் எழுதும்போது கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சிக்ஸ் மார்க்கில் இதே கொஸ்டின் தான் பார்த்தோம் டுவெல் மார்க்கில் இதே கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் சேம் கண்டென்ட்டு தான் ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது தான் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம நோட்ஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு தான் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்குது இதை வந்து இந்த டாபிக்ஸ் இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் விட அதிகமாக தான் உங்களுக்கு படிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து நீங்கள் அப்படியே இதை படிக்கிறது மூலமாக திடீர்னு வந்து இப்படி இதை மட்டும் எடுத்து கேட்பாங்க இதனுடைய காம்போசிஷன் மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாலும் நமக்கு என்டையராக ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு விஷயம் படிக்கும்போது கொஞ்சம் வைடாக படிச்சுக்கிறது ஸோ இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டு இருக்காங்கன்றதை கிளியராக பாருங்கள் அதுக்கு மேக்ஸிமம் ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னு ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம எழுதந்து தான் லோக் அதாலத் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்டியூட் டிஸ்பியூட் ரெட்ரெசல் மெக்கானிசம் ஸோ இங்கே வந்து லோக் அதாலத் எழுத சொல்லியிருக்கேன் லோக் அதாலத் ஸோ லோக் அதாலத் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக எழுதணும் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுனா எது வந்து ஓரளவுக்கு பார்க்கவும் நல்லா இருக்கணும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் வரணும் ஸோ அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் அதே ஹேண்ட் ரைட்டிங்கே வந்து எக்ஸாம் ஃபுல்லாக கொடுக்க பாருங்கள் அண்ட் டெஸ்ட் பேட்சில் அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ரொம்பவும் சரியில்லாமல் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் மீடியமாக இந்த ஃபோர் லைன்ஸ் தமிழ் மீடியமாக இந்த டூ லைன்ஸ் நோட்டை வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சின்னதாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நீட்டாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் காட்டுறதுக்கு ஸோ இதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு விஷயம் கூட எழுதிடலாம் அண்டர் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் லோக் அதாலட்ஸ் ஹாஸ் பின் கிவன் ஸ்டாட்டிட்டரி ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து சட்ட அந்தஸ்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்னு வரும்போது அதனுடைய காம்போசிஷன் பற்றி சொல்லணும் ஸோ காம்போசிஷனில் இதில் வந்து ஒன் சேர்மன் அண்டு டூ மெம்பர்ஸ் and two one social worker chairman porthirke inga structure vandu nama 6 mark elumbodhu idha mattum maina solliidom ana inga 12 mark varumbodhu structure da importance kuduthu kekkranga endra alavukku idha vandu konjama sollanum chairman porthu varaikum sitting or retired judicial officer
டூ மெம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து லாயர் ஷுட் பி அ லாயர் ஸோ கொஞ்சம் சில விஷயந்தான் ரொம்ப ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தாதீங்க சில விஷயந்தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹைஃபன் போட்டு கூட நம்ம டைமை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ப்ரொவிஷன்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான மூணு விஷயம் வந்து சொல்லலாம் அதாவது இதனுடைய ப்ரொவிஷனில் ஃபைனல் அவார்ட் ஆக்சுவலி இது எல்லாமே எல்லாமே சேர்த்து ஒரே டா ஒரே டாப்பிக்காக வச்சுக்கோங்க இதனுடைய ப்ரொவிஷ் காம்போசிஷன் வந்து ஒரு சப் டைட்டிலாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம மூணு சின்ன சின்ன சப் டாபிக் வந்து போட போகிறோம் சப் டாபிக் உள்ள சப் டாபிக் ஸோ அதனால் இதை ரொம்ப இது பண்ணிக்காமல் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு சப் டாப்பிக்காக கூட வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் டுவெல் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் சப் டாபிக்ஸாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நோ ஃபீஸ் இதெல்லாம் முக்கியமான இதில் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து எழுதணும் அண்டர் த லீகல் சர்வீஸ் அண்டர் த லீகல் சர்வீஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட் செவன் டிசிஷன் மேட் பை த லோக் அதலத் இஸ் கன்சிடர் டு பி அ வெர்டிக்ட் ஆஃப் எ சிவில் கோட் அண்ட் இஸ் அல்டிமேட் அண்ட் பைனிங் ஆன் ஆல் பார்ட்டிஸ் ஓகே கொஞ்சம் இத வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கத்துக்கோங்க ஒன்ஸ் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் தான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் அந்த பேஸை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிவிடுங்க is considered to be verdict of a civil court அண்டு பைண்டிங் ஆன் ஆல் பார்ட்டிஸ் ஓகே அது எழுத டைமில் இடம் இல்லாத பட்சத்தில் அதை வந்து நம்ம விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நோ அப்பீல் என்ற இடத்துல இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் தேர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் அன் அப்பீல் அகேன்ஸ்ட் த வர்டிக் மேட் பை லோக் அதாலத் இஃப் த பார்ட்டிஸ் ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் அவார்ட் ஆஃப் த லோக் அதாலத் டூ தேர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் அன் அப்பீல் தே ஆர் ஃப்ரீ டு இனிஷியேட் லிட்டிகேஷன் There is no provision for an appeal against the verdict made by Lok Adalat. சப்போஸ் அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனா இஃப் த பார்ட்டிஸ் ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அண்ட் 
அதாவது அப்பீல்னா மேல்முறையீடு பண்றது சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து இவங்க தந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லைன்னா of the loka dalat there is no provision for an appeal they are free to initiate litigation அதாவது லோக்காதலத் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வதற்கு எந்த ஏற்பாடும் இல்லை மேல்முறையீட்டுக்கு எந்த ஏற்பாடும் இல்லாவிட்டாலும் லோக்காதலத் வழங்குவதில் கட்சிகள் திருப்தி அடையவில்லை என்றால் அவர்கள் வழக்கை தொடங்க சுதந்திரமாக விடப்பட்டுள்ளனர் ஸோ மேல்முறையீடு எதுவும் இல்லைனாலும் வேற ஏதாவது ஒரு லிட்டிகேஷன் போட்டு கூட அவங்க கேசஸை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ லோக்காதாலத்துக்குள்ளே மேல்முறையீடு அந்த மாதிரி விஷயம் கிடையாது ஆனால் வேற ஒரு விஷயமா லிட்டிகேட் பண்ணி வேற ஒரு விஷயமா வந்து அவங்க தொடங்கிக்கலாம் ஸோ இது ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கு நீங்கள் எழுதும் போது கொஞ்சம் நல்லா எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றாங்க There is no court fee payable when a dispute is filled in a loka dalat. So, on the case on the mudicu is strong enough, fees on the kadayadu. If a dispute pending in the court of law is referred to the loka dalat and is settled later, the court fee originally paid in the court on the petition is also reimbursed back to the parties. So, pending a year in the strong cases on the loka settled dalat, abdin and rabat chathala, and the court fee on the நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள ஒரு தகராறு லோக் அதாலத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு பின்னர் தீர்வு காணப்பட்டால் அந்த மனு மீது நீதிமன்றத்தில் முதலில் செலுத்தப்பட்ட நீதிமன்ற கட்டணமும் கட்சியினருக்கு திருப்பி தரப்படும் ஸோ ஃபீஸ் என்றது இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ரொம்ப பெண்டிங் அந்த மாதிரி இதில் ஏதோ ஒரு ஃபீஸ் அப்படின்னு வந்தால் கூட அந்த கேஸஸ் வந்து முடிச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்தந்த அந்த ஃபீஸை வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ நோ ஃபீஸ் There is no court fee payable when a dispute is filled in a local dollar. மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் தான் கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதுனா கூட உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கேப் விட்டு எழுதுங்க எழுதுனா கூட உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக நீட்டான லுக்கும் இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஃபில் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ நான் முன்னாடி இதுக்கு விடலை நீங்கள் ஆனால் மேக்ஸிமம் விட்டுருங்க இஃப் ஏ டிஸ்பியூட் பெண்டிங் இன் த கோர்ட் ஆஃப் எல்லா is uh, referred to the lok adalat and is settled later the court fee originally paid in the இதை வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கூட தந்துருங்க மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு லைனுக்கு மேலே எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரொம்ப போக தேவையில்லை பாயிண்ட் வைஸ் சொல்லும்போது இந்த கோட் ஃபியூ ஒரிஜினலி பெய்டு பெய்டு ஸோ அங்கே நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து இப்படி கூட முடிச்சிடலாம் இட்ஸ் ஆல்சோ ரீஇம்பர்ஸ்ட் 
ஸோ நான் இங்கே நாலு லைன் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டேன் பட் மேக்ஸிமம் ரெண்டு அதை தாண்டி வந்து கொஞ்சோண்டு லைன் ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தை எடுத்தாந்து இப்படி வந்து முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப பேராகிராஃபாக இருந்தால் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லோக் அதாலத் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ பார்ட்டி ட்ரிபன் ப்ராசஸ் ஸோ ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்டாக வந்து முடிச்சு வச்சுருவாங்க பார்ட்டி ட்ரிபன் ப்ராசஸ் தட் அலோஸ் தெம் டு ரீச் அண்ட் அமிக்கபிள் செட்டில்மெண்ட் அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் தெரிஞ்சா அதை கூட நீங்க வந்து சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கேசஸ் வந்து இப்ப இங்க வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து இருக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கேசஸ் ஆர் பெண்டிங் பிஃபோர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஓவர் ஃபிஃப்டி செவன் லேக் கேசஸ் பிஃபோர் ஹைகோர்ட் அண்ட் ஓவர் த்ரீ கோர்சஸ் ஆர் பெண்டிங் பிஃபோர் வேரியஸ் சப்பார்டினேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு லோக் அதாலத் தான் வந்ததுனால ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ணி வைக்கப்படுது ஸோ கேசஸ் பெண்டிங் கேசஸ் பெண்டிங் பிஃபோர் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் சால்சோ சால்வ்டு பை லோக் அதாலத் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக படித்தது இருந்தாலும் அதையும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இவங்க கேட்ட ரெண்டே டாபிக்ஸில் தான் வருது அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து இம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரில் தான் கா காம்போசிஷன் இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு ரெண்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ் ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் டாபிக் தான் பட் நம்ம நிறைய சப் டாபிக் காட்டுறன்றதுக்காக இதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸ்பீடோ ஸ்பீட் செட்டில்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்போஸ்ட் இன் இயர் சிங்கிள் டே கேசஸ் டிஸ்போஸ்ட் இன் இயர் சிங்கிள் டே அதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் நோ கோட் ஃபீ ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக கன்க்ளூஷன் மேக்ஸிமம் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் அந்த வேர்டை எழுதாதீங்க பட் வந்து ஓரளவுக்கு கொடுத்துருங்க பாயிண்ட்ஸு இப்போ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் இந்த பாயிண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அதை கூட நம்ம வந்து கன்க்ளூஷனாக எழுதிடலாம் ஸோ லோக் அதாலத் ஆர் ஃபார்ம்டு டு fulfill the promise given by the preamble of indian constitution so nama indian constitution la enna kuduthirukanga appdinu pathinga na so indha maari da eludhinga na correction pandravangalukku oru nalla impression varu unga paper paakku செக்யூரிங் மோஸ்ட்லி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள வார்த்தைகள் இதெல்லாம் எடுத்து எழுதும் போது இன்னும் உங்கள் பேப்பர் வந்து வேலிட் ஆகும் செக்யூரிங் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆஃப் சிட்டிசன் ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து நம்ம வந்து முடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம வந்து இதை எழுதிட்டோம் லோக் அதாலத்னா என்ன இதனுடைய காம்போசிஷன் அப்புறம் இதனுடைய ப்ரொவிஷனில் 
ஃபைனல் அவார்ட் நோ அப்பீல் நோ ஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷனாக இதை வந்து முடிச்சிட்டோம் ஓரளவுக்கு டுவெல் மார்க்ஸ்னா ரெண்டரை பக்கம் கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டே கால் பக்கம் வந்து எழுதுங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸில் மூணு பக்கம் கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டரை பக்கம் இதை வந்து பேலன்ஸ்டாக எல்லா ஆன்சருக்கும் ஈவனாக வந்து கொடுங்க நிறைய பேர் நல்ல ஸ்கோர் எடுத்தவங்க கூட இந்த ஐடியா வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கணும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து முடிச்சிங்கன்னா போதும் அதை வந்து ஈவனாக எல்லா ஆன்சர் இப்போ டுவெல் மார்க் ஒரு பத்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா எல்லா கொஸ்டினுக்கும் அந்த ரெண்டே கால் பக்கம் ஈவனாக வந்து கொடுங்க ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து இதுக்கு மார்க் வந்து எப்படி தருவாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டுவெல் மார்க் வரும்போது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு செவன் எயிட் கிட்ட தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அக்யூரேட்டாக தெரில இருந்தாலும் நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மார்க்கு காம்போசிஷன் எழுதியிருக்கோமா ஓகே ஒரு மார்க் அப்புறம் ஃபைனல் அவார்டு அப்பீல் ஃபீஸு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு த்ரீ மார்க் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எழுதியிருக்கோமா இதுக்கு ஒரு ஒன்றரை இதுக்கு ஒரு ஒன்றரை அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒன்று ரெண்டு இது ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது மார்க்கு ஸோ மேக்ஸிமம் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சில ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து ரீசண்டாக லோக்கா தளத்து இந்த மாதிரி இதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தான் எழுதும் போது இன்னும் உங்கள் பேப்பர் வந்து வேலையிட் ஆகும் அது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீயாம்பில் உள்ள சொல்லியிருக்கிற விஷயத்த ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் நார்மலாக லோக் அதில் நார்மலாக எதோ ஒன்று சொல்லிட்டு போகும்போது அங்கே அரை மார்க் தான் கிடைக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் உங்கள் பா உங்கள் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட்டாக வந்து தாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம தமிழ் மீடியம் இதை வந்து இப்போ நான் எழுதலை ஏன்னா இதுவே ரொம்ப லாங் வீடியோவாக போயிடுச்சு ஸோ ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் ஆல்மோஸ்ட் இதே ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம தருவோம் ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து அதிகப்படுத்தருவோம் ஸோ நான் ஃபிஃப்டீன் மார்க் எழுதும்போது தமிழ் மீடியம் எழுதி காட்டிடுறேன் ஓகேவா ஸோ தமிழ் மீடியம் யாரும் வருத்தப்படாதீங்க ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் நான் தமிழ் மீடியம் எழுதி காட்டுறேன் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியமும் ஃபிஃப்டீன் மார்க் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எழுதி காட்டலைன்னு வருத்தப்படாதீங்க இதே தான் ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே வந்து அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் ரெண்டு லாங்குவேஜில் எழுதுகிறவங்களுக்கும் காமன் தான் ரொம்ப அதாவது படிக்கும்போது அதை வந்து தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எங்கேயும் ரொம்ப டஃப் பண்ணிக்காதீங்க குறைவான டைம் வச்சுட்டு நிறையா படிக்காதீங்க அதுவும் வேஸ்ட்டு தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டான மைண்ட் செட்டோடு நல்லா வந்து படிங்க தேங்க்யூ